İkinci dersimize başladık. İkinci dersimizde mutlak değer fonksiyonunun limitini göreceğiz. Bakalım burada neler varmış. Mutlak değer de sonuçta bir parçalı fonksiyon olduğu için olay yine kritik noktada bitiyor. Peki mutlak değerde kritik nokta neydi? Mutlak değerde kritik nokta mutlak değerin içini sıfır yapan değerlerdir. O yüzden ona bakacağız. Bakalım neymiş? Mutlak değerli fonksiyonların kritik noktası mutlak değerin içindeki ifadeyi sıfır yapan. Evet onu biliyoruz. Kritik noktalarda limit araştırılırken sağdan ve soldan limit değerlerine bakılır. Yapacağımız şey bu. Kritik olmayan noktalarda yine parçalı fonksiyonda yaptığımız gibi yerine yazsak yeterlidir. Aklında olsun demiş. Mutlak değer fonksiyon limiti bulunurken fonksiyon önce parçalı fonksiyon şeklinde yazılarak da sonuç bulunabilir. 10. sınıfta zaten görmüştük bunu. Gör, görmüşsünüzdür. Mutlak değerli fonksiyonları kritik noktadan böyle iki parçaya veya kaç parça gerekiyorsa ayırarak parçalı fonksiyon şeklinde yazabiliyoruz. Öyle yazarak da çözebilirsiniz diyor ama çok da gerek yok zaten. Onsuz da çözebiliyoruz. Mesela bunların e, değerlerine baktığımızda 2 bu parçalı yani bu mutlak değerli fonksiyonda kritik nokta değildir. O halde x yerine 2 yazdığımızda Zaten 2'deki limit çıkacaktır. Tanımsız yapmıyor zaten. 2 yazarsan burası 1. 1 bölü 3 geliyor. Bak, çıktı. Ama burada 2 kritik nokta olduğu için burada 2'ye e, sağdan ve soldan bakmamız lazım. Burada da 3 kritik nokta ama zaten sadece soldan limit sorulduğu için sadece soldan bakarak bulabiliriz. E, şimdi bunların çözüm olduğu için bunları geçelim. Biz Heh, şu soruya bakalım. Bunların çözümü yok. Aşağıdaki limitlerin değerlerini varsa hesaplayınız. Çünkü olmayabilir. Bakalım neymiş. 3. E, baktığımızda mutlak değerin içi kritik nokta eksi 2. O halde kritik değil. Aynen x yerine 3 yazdığımızda limiti bulacağız. 3 artı 2 bölü 2 3 eksi 1. 5 bölü 2. Hemen limit geldi. Buraya bakalım. 2 kritik nokta değil mutlak değerin için 0 yapan ifade değer 3'tür. 3 kritik nokta. O halde burada da x yerine 2 yazarsam doğrudan değer çıkacaktır. 2 yazdığımda 2'nin karesi 4 eksi 1 isten eksi 1. 2 yazdığımda burası eksi 1 mutlak değeri artı 1. Yani sonuç eksi 1 çıktı. Buraya bakalım. Acaba bunun mutlak değerin için sıfır yapıyor mu? Eksi bir yazdığımızda sıfır yapacak galiba. Eksi bir bir yapar. Bir. Eksi üç. Yapmıyor galiba. Ya burada da aynı yazalım. Bir yazarsam bir. Ama eksi bir yazacaktık. Eksi bir, eksi dört. Evet sıfırlamıyormuş. Bir yazarsam iki. Şey, eksi bir yazıyorum pardon. Eksi 1 yazdık. Eksi 4 bölü 2 en eksi. Ha bir dakika eksi olmaz. Burada mutlak değer vardı. Mutlak değer olduğu için bu 4, bu da 2. Sonuç 2 çıktı. Kritik olmayınca gördüğünüz gibi gayet uğraştırmadan çözdük. Şimdi kritik noktalara gelelim. Geri sayım 4 dakika kaldı diyor. Onu unutmayalım da. 3'e sadece sağdan yaklaşacağımız için Burası mutlak değeri açmamız lazım. Şimdi mutlak değeri açarsak ne olur? 3'ün sağdan demek 3'ten büyük değer demektir. O zaman içerisi pozitif. Bu durumda mutlak değeri açtığımızda aynen açmış olacağız. E şimdi artık mutlak değeri açıldığına göre x yerine 3 yazarsak limit çıkacaktır. 3 yazdığımda 0 bu da 0. Ha şu 4'tü pardon. Burası sayı da. Burası kaç? 7. Sonuçta 0 çıkıyor. Paymız 0. Paydamız 0'dan farklıysa limiti buldu. Peki buraya bakalım. 0'daki ee, limiti sormuş. 0 burada kritik noktadır. Neden? Çünkü mutlak değerin içini sıfırlıyor. O halde soldan ve sağdan bakalım. 0'a soldan giderken. Soldan giderken baktığımızda bu ifade şöyle yazayım. Burası negatif olduğu için 
Eksi x olarak mutlak değerden dışarı çıkar. Bu da artı x. Bunların x'ler sağa değişirse eksi 1 gelir. Soldan limit eksi 1. Bir de sağdan limite bakalım. Sıfıra sağdan yaklaşırsa. E sağdan yaklaşınca burası artı geliyor. Aa, sıfırdan büyük olduğu için mutlak değer hiçbir şey yapmadan aynen çıkaracak dışarıya. E, x bölü x 1 yapacaktır. Burası eksi 1 burası artı 1. Bu zaman limit yoktur. Limitlerin eşit olması lazım soldan ve sağdan. Bu fonksiyonun e, limiti sıfırda limiti yoktur. Peki buraya bakalım. Bir burada da bakın kritik nokta. O halde birin sağdan ve soldan limitlerine bakalım. Bire soldan yaklaşayım. Bu son soru olsun. Bundan sonra bir kapatıp açalım. Eee Bire soldan demek birden küçük değerler. E, birden küçük ise burası işareti negatif demektir. Negatifse önüne eksi alacak. O zaman eksi alalım. Karısı x eksi 1. Şimdi burası aynı olduğu için x'i birbirine sadeleştirir ama eksi 1 kaldığı için eksi 1 çıkar. Yani yukarıdakinin mantığını aynı olacak burada da galiba. x birden sağdan yaklaşırsam. Sağdan olunca birden büyük olduğu için ifade de aynen mutlak değer kalkar. Ve bunlar birbirini götürdüğü için bu da 1'e gidecektir. Ve şunu gördük. Yine soldan sağdan limiti farklı. Bunun da limiti yoktur diyelim. Ee, diğer soruya geçmeden önce gençler. Bunlara da bir zoom'u kapatıp açalım. Çünkü zoom geri sayın başlattı. Her an kapatabilir. Ben şimdi linki hemen atacağım size. Az sonra görüşelim. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Geri geldik. Ee, ne demiş? Limitlerin değerlerini varsa hesaplayınız demiş. E, zaten soldan ve sağdan dediği için illaki olacak burada limit. 2'ye soldan. Hmm. Bu mutlak değerleri aşmamız lazım. Olay burada o. Bir bakalım ne gelecek. Şimdi şu ifadede çarpanları ayıralım. Nedir bu? eksi 2'ye 3 mü? 3'e eksi 2. Mutlak değerde çarpma ayrıldığı için bunu da ayırabiliriz şöyle parça parça. Ve uzatmayalım ya öyle kalsın tek mutlakta. Sonradan görürüz onu. Ee, burası x eksi 2. Zaten burada bir şey yok. Aynen yazalım. Burada da artık mutlak diye de açabiliriz. Açarsak 2'ye sağdan yaklaşmak demek. Yani 2'den büyük değer. O zaman burası garanti artı. E, 2'den büyükse burası da garanti artı. O halde bunları şöyle yapalım. x eksi 2 bölü x eksi 2. Ve son olarak da x eksi. Orada mutlak değer açalım. x eksi 2. Burada mutlak değerler aynen açtık. Şurada da aslında açacağız ama biraz bekledik bunun için. Şimdi x 2'ye soldan giderken şurası zaten pozitif. Burası da 2'ye soldan giderken pozitif. O halde mutlak değerin içi pozitif olduğu için ben bu mutlak değeri aynen kaldırabilirim. Uzatmaya gerek yok. Bir adım daha uzatacaktım ama öyleyse şurayı komple pozitif olduğunu gördük. Bu durumda sadeleştirmeyle yapalım. Şurası sadeleşir. Bunun adı sadeleşir. Artık ifadede şey kalmadı. Hepsini bulabiliriz. X yerine 2 yazdığımızda burası 5 artı burası 1 ve 5 yazarsam 5 eksi 2'den 3 geldi. Yani bunun limit değeri 5, 8, 9 çıktı. Gelelim bu soruya. Burada da x eksi 2 tabi yazınca 0 geliyor ama o 0'ı nasıl sadeleştirerek yok edeceğiz ki zaten Bundan sonraki konumuzda belirsizlikler. Onları göreceğiz daha detaylı. Ee, x kare eksi 4. İçinde burada x eksi 2'leri çıkaralım. x eksi 2. x artı 2. Mutlak değeri var. Artı. Burada da x 4 parantezine mi alalım burada? 4 parantezine alırsak bir de x eksi 2 buradan gelecektir. Ve buraya artık mutlak değerini açalım. Bu 2'ye soldan geldiği için 2'den küçük. O halde 2'den küçükse 
Burası negatif değer olacaktır. O halde mutlak değeri açarken önünde eksi yazabiliriz. Şöyle yazdık. Normalde burayı da açabilirdik. Hatta açsak mı şimdiden açalım. Şuranın da negatif olduğu belli. Şurası 2 için pozitif olur. O halde burası komple eksi diyeceğiz. Yani şunu şöyle yapalım artık. Şuranın eksi olduğunu görmüş olduk. O halde mutlak değeri burada da açayım ve olay bitsin. Uzatmayalım fazla. Bu durumda başında eksi var diyelim. Başına eksi aldı ve açtık. Şimdi ifadeyi x eksi 2 parantezine alayım. x eksi 2'leri bir yok edelim. x eksi 2 parantezine aldığımda burada bir eksi var. Eksi x eksi 2. Buraya dağıttık. Burada x eksi 2 gidince 4 kaldı. 4 bölünce yani. Burada da x eksi 2 zaten eksi 1 ile çarpım durumunda. O halde x eksi 2'ler gider. Aslında bu bir nevi belirsizlik kaldırma yöntemidir. Biz bunu belirsizliklere geçince göreceğiz. Ama da şu an bu belirsiz bir ifadeydi. Gitti. Şimdi artık x gördüğümüz yere 2 yazabiliriz. Bunlar için yazsak olmayacaktı. Yazınca ne gelecek bakalım. 2 yazınca eksi 2, eksi 2, 4 yaptı. Eksi 4 yaptı. 0. O zaman 0'mış. Limiti var ve 0 çıktı. Devam edelim. Bugün mutlak değeri bitiririz artık. Diğer yarı iki dersimizde de şeye geçeriz. Belirsizlikleri. F neymiş? E, parçalı şekilde mutlak değerli kareköklü verilmiş. X eşittir 1 de limiti varmış. X eşittir 1 kritik nokta olduğuna göre soldan ve sağdan limiti varmış. Durumda soldan limitini bulalım. Limit x 1'e soldan giderken burada ne yapıyorduk? Yine bir çarpanlara ayıralım. x eksi 2 x artı 2 şey 2 değil 1 x eksi 1 x artı 1 mutlak değeri aç, açmadım ama açacağım şimdi zaten. O yüzden yazmadım. Ve Ha, zaten yukarıda mutlak değer yokmuş pardon. Yukarıda mutlak değer yok aşağıda var. O zaman aşağıdaki mutlak değeri açalım. Aa yanlış yapmışım. X1'e soldan demişim. O zaman bunu sağdan yapayım da şey olmasın bir daha silmeyeyim. 1'e sağdan gelirken limitini bulduğumu varsayalım. Çünkü X1'den büyük olması lazım. Bu kuralı uyguladık. Sağdan gelirken o halde burası X1'den büyükse pozitif değer aldığı için aynen yazalım. X-1. Bunlar sadeleştiği için ifade x artı 1 oldu. x yerine 1 yazarsam da 2'dir. Demek ki bu limit 2 yani. Soldan geldiğimde de eşit olacak. Yani x 1'e soldan gittiğimde de eşit olması lazım. Soldan gidersem peki kural ne olacak? Bu. 1'in karesi eksi a artı 1. Eşittir. 2 olması lazım. Şimdi buraya baktığımızda 1, 2 2 eksi a'nın kare kökü 2 ise kare aldığımızda 2 eksi a 4'tür. Buradan a eşittir. Eksi 2 geliyor. Eksi 2, eksi 2. Evet 4 geliyor. Doğru. A değeri eksi 2 olursa yani şurası x kare artı 2 x artı 1 olursa sağlıyormuş. Devam. Yine mutlak değerli bir ifade x sıfıra giderken ya yani burası zaten sıfır oluyor sağdan ve soldan fark etmedik ama şurada sıkıntı olabilir bakalım. Limit değeri kaçtır diyor. Öncelikle soldan gidelim bir de sağdan gidelim. Çünkü aa bir dakika soldan sağdan şurada sadece gerek var. Şurada e, kritik olmadığı için çok da önemli değil. E sadece buna baksak yeterli o zaman gençler. Sıfıra soldan gidersem de e, soldan gidersem bu sıfırdır. Sağdan gidersem de sıfırdır. E, uzatmaya gerek yok bunu ya. Bunun zaten belli. Sonuçta bu toplam şeklinde olduğu için biz limitin özelliklerinde şunu görmüştük. Bunun limitini ayrı bunun limitini ayrı bulursak da eşit çıkıyordu. O halde bunun limitini ayrı bulduğumuzda hakikaten de sıfır geliyor. Eşitlik var. Soldan ve sağdan limiti eşittir. Sıfırdır. Bunun da sıfırdaki limitini bulmak gayet kolay. Çünkü sıfır burada 
kritik nokta olmadığı için yerine yazalım. Yerine yazdığımızda 1 bölü 2 geliyor. O halde cevap 1 bölü 2'dir. Şunun limitini kafadan yapıverdik. Kolay olduğu için. Devam. 1'e sağdan geldiğimizde limit değeri kaçtır demiş. Çarpanlara bir ayıralım. 1 eksi x 1 artı x. Burada mutlak değer olduğu için mutlak değeri açacağız ama açmadan önce bir bakacağız. İçerisi artı eksi mi diye. Burası da x eksi 1. Bire sağdan. Şimdi mutlak değeri açmış olacağım ama açmadan şurayı bulalım. Bire sağdan demek birden büyük değer demektir. Birden büyük değerse burası zaten pozitif. Şurası birden büyük olursa x e, negatif olacaktır. Çünkü küçükten büyük çıkmış oluyor. Burası negatif olunca mutlak değerin içinin negatif olduğunu gördük. Tabi böyle çarpanlara ayırmadan da görebilirsiniz bunu. Ama zaten her halükarda çarpanlara ayırmanız gerekecek. Neden? E, i̇çeri mutlak değeri doğrudan assanız bile sadeleşmeyi görmek gerekecek. Bunları belirsizliklerde yapacağız. Eksi olunca o zaman mutlak değeri açınca önüne eksi alması lazım. Şuraya bir eksi koyalım ve mutlak değer kalktı. Şimdi kimler gider bakalım. Ee, x eksi 1 ile 1 eksi x birbirinin tersi. O zaman bunlar birbirini götürürse bir eksi 1 ortaya çıkacaktır. O eksi de bu eksi yok ettiği için orada artık artı oldu. E onu silmeyeyim de o kalsın. Kırmızı ile sileyim. Bunlar da birbirini yok edince ifade sadece 1 artı x olarak kaldı. E 1 artı x de x yerine 1 yazdığımızda 2'ye gider. Yani cevap 2 olacaktır. Devam. Bunun limit değeri kaçtır demiş. Limiti yoktur demiş. Demek ki olmayabilir. Bakalım. Acaba 2 burada kritik nokta mı? Bir bakalım. 2. Bunun da sıfırlayan değer. Bunun da sıfırlayan değer. Yani kritik nokta. O halde çarpanlara ayıralım. Bu aslında belirsizlik sorusu da. Burada aralığı olmuş. Sağ değiştireceğiz. Göreceğiz. Gerçi kritik nokta olduğu için buradan da yapmamız lazım. 2'ye soldan bakalım önce. Soldan baktığımda çarpanı ayıracağız da x kare eksi çok uğraştıracak. 4 x kare artı 4. Bu hala çarpanı ayrılıyor. O zaman çok uzatmayalım. Şöyle diyelim. Nasıl olsa çarpanı ayırmak kolay kısmı x eksi 2 x artı 2 ayırdık onu. x kare eksi 4'ü. x kare artı 4 zaten ayrılmaz. Böyle kalsın. Peki bu küp açılımı bu da. 2 küp farkı daha doğrusu. O zaman bu da 2 eksi x'in çarpı 2'nin karesi yani 4 diye uzatmayalım. 4 artı ikisinin çarpımı 2 x ve İkincinin karesi artı x kare. Şimdi burada bunların gideceği belli. Ama e, mutlak değer olduğu için mutlak değer açmamız lazım önce. Bir bakalım içerisi eksi mi artı mı? Şunların 2 yedi için hep pozitif olduğu belli. Bunlara hiç bakmaya gerek yok. İşareti belirleyen şey bunlar. Bunlara bakalım. Eğer 2'den küçük değerse burası burası negatif olduğu için mutlak değer açarsam önüne eksi yazmam lazım. Kırmızı ile göstereyim bunu. Eksi geldiğinde artık mutlak değer de açılmış oldu. Çünkü burası 2'ye soldan giderken negatif değer alır. Hakikaten de düşünürseniz bakın. Burası 2'den küçükse 4. kuvveti de 16'dan küçüktür. O yüzden eksi olduğunu görebiliriz. Burada da mesela 2'den küçük olursa küpü de 2'den küçüktür. 8'den küçüktür. Yani burasının da pozitif olduğunu görebiliyoruz. Şimdi kalsın bu da karışmasın. Gerçekten de bakın 2'den küçük değer verirsem burasının pozitif olduğunu gördük. O halde burada mutlak değeri aynen açtık. Burada önüne eksi alarak açtık. Bakalım şunlar giderse eksi 1 geliyor. Çünkü tersi bunlar. Eksi 1 gelince de zaten birbirini götürdü. O halde ifade şu hale geldi. Burada x yerine 2 yazdığımızda değer kaçsa o çıkacak. 2 yazarsam 4 çarpı 2 yazarsam 4 8 bölü 
2 yazarsam x kare artı 4 burası yine 8 artı 4 3'e 4 geldi yani 12 32 bölü 12 2'ye bölsem 16 bölü 6 8 bölü 3 32 bölü 12 ile 8 bölü 3 olarak yazdık. Şimdi soldan limit buymuş. Bir de sağdan limit bulalım. Onu da yeşille yapalım. Veya önce mavi ile yazayım da sonra değiştiririz. Ee, limit x 2'ye sağdan giderken aynı şey yapacağım. Şıklarda 8 bölü 3 var çünkü olabilir. artı 2x Buranın artık değerini buldum. Önemli olan şimdi şey var mı yok mu bulmam. Çünkü burası gidince eksi gelirse sıkıntı. Eksi kalmazsa çözeceğiz. Evet baktığımızda 2'den e, büyük değer olursa burası pozitif. O zaman burası pozitif. Şimdi aşağısı negatif. Burası negatif. Bunlar yine sağa değişirse bir eksi bir ortaya çıkacaktır. Bunlar birbirini götürdüğünde artı geliyor. O halde burada işaret sıkıntı olmadığı için yine 2 yazarsam 8 bölü 3 geliyor. Bunlar eşit olduğu için limit değeri 8 bölü 3 olacaktır. Limiti varmış ve 8 bölü 3'müş. Işıklarda mesela yoktur yazmasaydı bunu bulunca zaten diğerinde o çıkacağını anlayabilirdik ama şu an garanti olsun diye emin olmak için tekrar yaptık. Peki bu soruya bakalım. Sıfıra sağdan gelirken limiti A, sıfıra soldan gelirken limiti B'ymiş. A eksi B kaçtır? Şimdi F X sıfırdan farklıysa kuralı bu. Sıfıra eşitse kuralı bu. Tabi bizim limit dediğimiz şey yaklaşmaydı. Sıfırdaki değer önemli değil. Sıfırdaki değeri 2 ama o bizi bağlamıyor. Bize sıfıra soldan veya sağdan yaklaştığı değerler önemli. O yüzden her halükarda Sıfıra soldan da gelse, sağdan da gelse sıfırdan farklıdır. O sebeple ikisinde de bunu kullanacağız. Bir açalım bakalım bu ifadeyi. Limit x Önce sağdan bulalım şunu. E gerçi bunlar aynı olduğunu belli zaten. A eksi ve sıfır olacak. Uzatmaya gerek yok ama yapalım. Ha pardon mutlak değer var. Olabil sıkıntı olabilir. E, sıfıra artı demiş. Kural bu olacak. X. Ama şimdi bakalım. Burada mutlak değerin içindeki eksinin bir önemi yok. O zaman şunu görmezden gelelim. E, sıfıra sağdan demek sıfırın büyük değerleri. Yani pozitif. O halde pozitifse mutlak değeri aynen açarız. X artı 2X. Başka mutlak değer zaten yok. X diyelim. Buradan 3x bölü x'ten 3 gelir. Limiti 3. Bu durumda a eşittir 3 geldi. Bir de soldan bakalım. Soldan baktığımızda da b'yi bulacağız. Soldan limitte de burası sıfırdan küçük olduğu için negatif değer alır. O halde mutlak değeri bunu açarken önüne eksi alacak. x eksi 2x dememiz lazım. Bölü x. Evet aynı gelmiyormuş. Ee, eksi x bölü x'ten eksi 1 gelir. Bu da b'ymiş. a eksi b 3 eksi eksi 1'den 4 geldi. E şıkkı doğru cevap oldu. Birkaç tane daha yapalım. Zaten az kalmış. Bunu baktığımızda 3 bunun kritik noktası değil. O halde bu size egzersiz olsun. X yerine 3 yazdınız zaten limit gelecektir. Geçelim bunu. Burada 3 kritik nokta. Burada da kritik nokta. Bunu da siz bulmaya çalışın. Egzersiz olsun. X kare eksi 1. X kare eksi 1. Aslında aynı gözüküyor. Ama biri mutlak değerli. Bir bakalım bu neymiş. Önceki sor sorulara bakayım bir de. Tamam az kalmış. 
Bire soldan geldiğimizde veya çarpanlar ayırsak mı? Çarpanlar ayıralım daha iyi görünüm. Şimdi aşağıda mutlak değer yok yukarıda var. İşte mutlak değer yukarıya pozitif yaptığı için o sıkıntı olacak. Aşağısı negatif çıkarsa işi bozacaktır. Bakın şimdi onu göreceğiz zaten. bire soldan gitseydim şimdi soldan gidersem burası birden küçük değer olduğu için negatif gelir. O zaman bunlar yine zaten sadeleşiyor. Bunlar da sadeleşiyor. Eksi bir geliyor. Ama sağdan gidersem düzgün yazamıyorum şeyde. O zaman da yine çarpanları ayıracağım, ayırayım. Burada limit e, mutlak değer pozitif geldiği için aynen açılmış oluyor. Bunlar birbirini götürünce bu sefer de artı bir geliyor. Görüldüğü gibi limit sağ ve sol limitleri eşit değil. O yüzden limiti yoktur. E, bu da sebep şu. Yukarıda mutlak değer olması aşağıda olmaması gençler. Burada bir kritik nokta olduğu için bu her zaman kendini kurtarıyor. Pozitif yapıyor ama bu Bazen negatif, bazen pozitif olduğundan dolayı bazen eksi bir, bazen artı bir geliyor. Normalde bunun değeri zaten niye eksi bir ya artı birdir. Bir x yerine ne yazarsanız yazın öyle gelir ama bir noktasında bazen eksi bir, bazen artı bir geldi. Şimdi orada geçiş dönemi, geçiş şey. Birden büyükse zaten bu hep aynı şey gelecektir. Birden küçükse de aynı gelecektir. Bunun aslında grafiğini çizsek şöyle bir şey çıkardı. Ee, birden soldan mıymış? Şöyle eksi bir. Burada da artı bir. Böyle bir şey çıkacaktır. Tam bu noktadan koptuğu için o noktada bir noktasıdır. X eşli bir noktasıdır. Limiti olmadığını görüyoruz. Ee, buna benzer çözmüştük. Bu zaten aynı şekilde bir eksi bir, bir artı bir gelir. Ama tabii toplayınca bu ifadeyi topladığımızda limitleri belki eşit gelebilir. Ona dikkat etmek lazım. Bunun limitini egzersiz olarak bırakayım. Egzersiz. Buna bakalım, bunu çözelim. Sıfıra soldan gidiyormuş. Şimdi iç içe mutlak değerler var. Soldan gidiyorsak ilk olarak burası negatif. O halde bir açalım. Bir mutlak değeri kurtardık. 5x eksi ee, Bu önde eksi alır. Bir eksi de buradan gelir. 2x artı x oldu. Sıra geldi diğer mutlak değere x soldan geldiği için hatta burası 3x uzatmayalım. Soldan geldiği için yine sıfırdan küçük. Yine eksi. O halde yine önüne x alacak. O eksi yine mi kurtaracak? Bu durumda bu 5x artı 3x oldu. Burası 8x'tir. 8x önüne x alacak yine. Eksi 8x'tir. Yani ifadeyi toparladığımızda Eksi 8x bölü x geldi. X'ler birbirini götürünce eksi 8 bunun limiti oldu. Tabi soldan sağdan değişeceği için soldan ve sağdan limitleri büyük ihtimalle farklı çıkacaktır bunun ama sadece bize soldan sorduğu için cevabı doğru. 3'e ee, sağdan limit bakın burada sadece mutlak değer burada vardır. 3'e sağdan ve soldan yaklaştığımızda bir eksi bir artı geleceği için Burada da limiti yok gibi ama ha pardon sadece sağdan demiş. Sadece sağdan derse burası 3'ten büyük olduğu için pozitif değerdir. O halde bunlar birbirini götürür. İfade burası 1 olur. 3'ün karesi artı 1 eksi 1'den limit değeri 9 çıkacaktır. Son soruyu da çözdük. Bu sefer fazla egzersiz kalmadı. Bunu da çözdüğümüzde bakalım ne gelecek. Pi bölü 2'ye soldan limitini sormuş. Pi bölü 2'den soldan demek 90'dan büyük değerler. 90'dan büyük değerler de kosinüs ikinci bölgeye düştüğü için eksidir. 
O halde ben bunu açtığımda mutlak değerde eksi kosinüs x bölü artı kosinüs x olacaktır. Solda. Bunlar birbirini götürdüğü için eksi 1 olacaktır. Bunun limiti eksi 1. Ha, bunun pi bölü 2'deki limitini sorsaydı e, soldan limite baktığımızda e, soldan limit de 90'dan küçük dereceler olduğu için birinci bölgedir. O zaman pozitif gelirdi. Öyleyse sadeleşir 1 olurdu. Soldan ve sağdan limitlerinin eşit olmadığını görüp limit yok derdik. Ama sadece soldan veya sağdan sorduğu için birini bulduk. Gençler limitteki e, artık kolay kısımları bitirdik. Gerçi belirsizlikler de kolay da artık önemli olan limitte bence belirsizlik kısmıdır. Belirsizliklere de yarınki dersimizde göreceğiz. Bu hafta limiti kesin bitiririz zaten. Haftaya da sürekliliğe geçeriz. Süreklilik de bir haftada biterse e, türeve geçmiş oluruz. Son hafta türeve geçiş yaparız. Öyleyse bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.